இந்த லாக்டவுனில் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நம்ம கையாலேயே எல்லாம் செஞ்சு தரதோட ஹாப்பி அதுக்கு அளவே இல்லை ஃபாதர்ஸ் டேக்கு எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது அதனால் வீட்லேயே நாங்கள் ஃபாதர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிளான ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ரெசிபி தான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதோட டேஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ரெசிபி கேக் தான் இது இப்படி தான் நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோம் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஒரு டீ கேக் ரெசிபி நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கப் மைதாவை நல்லா சளித்து எடுத்துக்கோங்க லம்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் கேக் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக வரும் அப்புறம் மூணு எக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதை உடச்சு ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கோங்க எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லாட்டி விஸ்கு வச்சு நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா க்ரீமாக ஆகணும் அந்த எக்கு எல்லாமே இப்போ நான் பீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே ஹாஃப் கப் சுகர் நான் எடுத்திருக்கேன் பீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது நல்லா க்ரீமியாகும் பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் எடுத்துக்கோங்க நான் லாங் லைஃப் மில்க் எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் தான் இது இதையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா பீட் பண்ணால் இது போதும் நான் எலக்ட்ரிக் பீட்டர்னால் ஒன் மினிட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் விஸ்கில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது நார்மல் டீ கேக்னால் நான் வெனிலா எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் இருந்தால் ஸ்ட்ராபெரி கேக் மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அப்புறம் ஹாஃப் கப் கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நம்ம சளித்து வச்சுருந்த ஒன் கப் மைதாவும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சோண்டு சால்ட் எடுத்திருக்கேன் அது டேஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி தரும் அதுக்காக எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ நம்ம அவன் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் கன்வெக்ஷன் மோட் ஆன் பண்ணுறேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இதை நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணணும் நான் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரீஹீட் முடிஞ்ச பிறகு பீ பீப்புன்னு சவுண்ட் வரும் அப்போ நம்ம கேக் பேட்டரை உள்ளுக்க வச்சிடணும் கேக் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ட்ரேயில் நம்ம பட்டர் இல்லாட்டி ஆயில் வச்சு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் கேக் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்காக இப்போ நான் கேக் பேட்டரை ஊற்றிடுறேன் நல்லா டேப் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் இப்போ பீப் சவுண்டு வந்த பிறகு நான் உள்ளுக்கு அதை வைக்கிறேன் இப்போ நான் அதை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நான் அதை பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நான் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆறுனதுக்கப்புறம் விட்டு நான் எடுக்கிறேன் பாருங்க கேக் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்ட்டு கேக் பேக் ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி பல்ஜ் ஆகி தான் இருக்கும் இப்போ மேலே உள்ளதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணிடலாம் பாருங்க நல்லா வந்திருக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு நீங்களும் இந்த ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ பாய் பாய் சி நெக்